ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించుగాక గతించిన వారమంతయు ప్రభు ఆరోగ్యకరమైన రెక్కల నీడలు దాచి శ్రేష్టమైన దినాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని ఈ పూట మనం చదువుకుందాం మలాకీ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వాక్యం అయితే నా నామందు భయభక్తులు గలవారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగుజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొవ్విన దూడలు గంతులు వేయినట్లు గంతులు వేయుదురు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆయన నామముందు భయభక్తులు కలిగిన మనకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించాడు అందుచేత మనకు కలిగిన ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాలు ఏంటి అనంటే మనము ఆరోగ్యవంతులమై క్షేమాన్ని అనుభవిస్తూ కొవ్విన దూడలు గంతులు వేసినట్లు మనం గంతులు వేయగలుగుతామని వాక్యం చెప్తుంది ఎందుకంటే ఆ నీతి సూర్యుడైన యేసు క్రైస్తు ఆయన మనకు ఉదయించాడు ఆయన మనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆ నీతి సూర్య కిరణాల వలన అంటే ఆయన కృప మహదేశ్వర్యం మనల్ని మరి ఆవరించి ఉన్నందుచేత మనము ఆరోగ్యవంతులమై క్షేమముగాను దీవెనకరంగాను బ్రతుకుతూ మనం ఒక ఉత్సాహాన్ని సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ గంతులు వేయగలిగిన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభవాల్ని ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నాము అని మనం గ్రహించాలి ప్రిలరా మన శక్తి మన సామర్థ్యతల వలన మనం బ్రతకలేం కానీ ఆరోగ్యకరమైన రెక్కల నెడలో సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నేటి వరకు మనల్ని దాచి ఉంచినందుచేత గమనించండి ఆ బలమైన హస్తపు నీడలో మనం నడిపించబడుతూ ఉన్నందుచేత ఈ రోజున ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాపాడబడగలుగుతున్నాం ఏ స్థితిలోనైనా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం భయాందోళన కలిగి చేసే పరిస్థితుల ప్రభావాలలో ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కాకుండా క్షేమాన్ని దీవెనను ఆశీర్వాదాన్ని మనం అనుభవించి ఈ రోజున గంతులు వేస్తూ ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఆనందించి ఆర్భటించి ప్రభు సన్నిధిలో హర్షించగలిగినటువంటి ఈ స్థితిలో మనం నిలిచి ఉన్నామని మనం తలంచాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు చూడండి లోకంలో ఉన్న ప్రజలకు ఎలాంటి ఆనందం లేదు ఎలాంటి సంతోషం లేదు ఎలాంటి ఆరోగ్యకరమైన అనుభవాలు లేవు ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఆ స్థితిలోనే మరి దిగజారిపోతూ అనేక శోధనల చేత కొట్టుబెట్టులు ఆడుతూ కృంగి కృషించిపోతున్న ప్రజల్ని మనం కనులారా చూస్తున్నాం కానీ ఈ రోజున మనకు నీతి సూర్యుడైన యేసు క్రీస్తు ఉదయించినందుచేత దినాలు గడుస్తున్నా రోజులు దొడ్లుతున్నా పరిస్థితులు ఎంత విపరీతమైనటువంటి ధోరణిలో విరుచుకు పడుతూ ఉన్నా మనము బలవంతుడైన దేవుని ఆశ్రయించి క్షేమాన్ని దీవులను అనుభవిస్తున్న సంగతి వాస్తవం అందుకొరకే యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగిన మనకు ఉదయించిన నీతి సూర్యుడైన ఏసయ్యకు మనం కృతజ్ఞులం ఆయనను ఆరాధించబద్దులం అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఆ నీతి సూర్యుడైన ఏసయ్య మనకు ఎలాంటి ఆశీర్వాదాన్ని దీవునిని కలిగిస్తాడు అని అంటే మీకు ఒక చిన్న చరిత్ర జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటంటే ఒకసారి ఇస్రాయేలీల మీద మోయాబీలు దండెత్తారండి ఈ మోయాబీలు ఇస్రాయేలీల రాజులను జయించాలని కంకణం కట్టి వాళ్ళు విరుచుకు పడుతున్నప్పుడు ఈ ఇస్రాయేలీల రాజులలో ముగ్గురు రాజులు మరి దైవజనుడైన ఎలిషా దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్లారండి అప్పుడు దైవజనుడైన ఎలిష ఆత్మలో నింపబడిన వాడై పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి దేవుని యొక్క ఆలోచనను వాళ్ళకి చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే మీరు వెళ్లి గోతులు తీయండి ఆ గోతులు తీసినప్పుడు వర్షం లేకుండానే మేఘము లేకుండానే ఆ గోతులు నీళ్లతో నింపబడతాయి అని మరి దైవజనుడు ఆలోచన చెప్పాడు దేవుని ఆలోచన ఈ రాజులకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోవచ్చు ఇదేంటి శత్రువులు మోయాబీలు మన మీద విరుచుకు పడుతున్నారని ఆలోచన అడిగితే మరి గోతులు తీయమంటున్నాడు ఎందుకు దీనికి మరి యుద్ధానికి ఏంటి సంబంధం అని ఒక ప్రశ్నార్థకమైన అనుభవం కూడా వాళ్ళకి కలిగి ఉండవచ్చు వాళ్ళు వెళ్లి ఆ రాత్రి అంతా వీలు పడినన్ని గోతులు వాళ్ళు తీశారండి ప్రిలర్ అయితే వాక్యులు మనం చదివితే ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏంటంటే ఉదయమున లేచి చూడగానే ఆ మోయాబీలకి ఆ గోతులన్నీ నీళ్లతో నింపబడిపోయినాయి కదండి ఈ నీళ్లతో నింపబడిన ఆ గోతులను చూడగానే ఆ మోయాబీలకి ఏమనిపించిందంటే ఈ ఇస్రాయేలీల రాజులు ఒకరిని ఒకరు పొడుచుకుని 
ఒకరికి ఒకరికి కలతలు కలిగి ఒకరి మీద ఒకరు విరుచుకు పడి వాళ్ళ కాళ్ళే చంపుకున్నారు అందుకే ఈ రక్తం సలయోరులే పాడుతుంది అని ఆ నీళ్లు వాళ్ళకి ఎర్రగా రక్తం వల్ల కనబడేసరికి మోసపోయారండి అంత మాత్రమే కాదు వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసండి మోయాబీలు అందరూ కూడబలుకొని ఇస్రాయేలీల రాజులు ఒకరిని ఒకరు పొడుచుకొని చచ్చారు గనుక ఈ రక్తం మనకు కనబడుతుంది ఇక మనం వెళ్ళి ఇస్రాయేలీల యొక్క స్వతంత్రతని దోచుకోవచ్చు అని అమాయకంగా మాట్లాడుకొని దొమ్మిగా వాళ్ళు మోయాబీలు అందరూ కలిసి ఇస్రాయేలీల గోడారాల దగ్గరికి వెళ్లారండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా వాస్తవంగా అది రక్తమేమి కాదు సూర్యుడు ఆ నేల మీద ఉదయం చేసరికి ఈ శత్రువులకి ఆ నీళ్లు రక్తము లా కనిపించాయి ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ మరి మోయాబీలందరూ ఇస్రాయేలీల గుడారాల దగ్గరికి వెళ్లారో వీళ్ళు వెంటనే ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళ మీద పడి వాళ్ళని జయించారట వాళ్ళ యొక్క తాకిడికి ఇస్రాయేలీల యొక్క తాకిడికి మోయాబీలు నిలువలేకపోయింది అని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉందండి వాళ్ళు ఊహించని ఘన విజయం వాళ్ళు ఏనాడు తరించని ఒక గొప్ప ఘన విజయాన్ని సునాయసనంగా సులువుగా ఇస్రాయేలీలు పొందుకోగలిగారు ఎలా కలిగింది ఈ యొక్క విజయం అనంటే సూర్యుడు ఆ నేల మీద ఉదయించాడు ఎప్పుడైతే ఆ నేల మీద ఉదయించాడో శత్రువులకు అది రక్తంలా కనిపించింది పిల్లరా శత్రువు ఇస్రాయేలీల చేతికి మరి సులువుగా దొరికిపోయారు నిజమే మన వ్యక్తిగత బ్రతుకులలో కూడా ఆ సూర్యుడు మన మీద ఉదయించినప్పుడు శత్రువు చేతిలో మనం చిక్కిపోవడం కాదు కానీ నిశ్చయముగా శత్రువుని మనం జయించే శక్తి మనకు కలుగుతుంది శత్రువుని జయించగలిగిన ఆ ఆలోచన మనకు కలుగుతుంది నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మనం శత్రువుని జయించిన వారమై సాక్షిగా నిలవగలిగిన సామర్థ్యత మనకు కలుగుతుంది సూర్య కాంతి వలన సూర్య ప్రకాశము వలన ఈ వాక్యాన్ని మనం రాజుల రెండవ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వాక్యం దగ్గర నుంచి చదివితే మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుందండి నేను ఇరవై రెండవ వాక్యం చదువుతాను మీరు ఒకసారి ఆలకించండి ఉదయం మందు వీరు లేచినప్పుడు సూర్యుడు నీళ్ల మీద ప్రకాశింపగా అవతల నీళ్లు మోయాబీలకు రక్తము వలె కనబడును గనుక వాడు అది రక్తం సుమా రాజులు ఒకరినొకరు హతము చేసుకుని నిజముగా హతులైది మోయాబీలారా దోపుడు సొమ్ము పట్టుకుందాం రండని చెప్పుకుని వారు ఇస్రాయేలు వారి దండు దగ్గరకు రాగా ఇస్రాయేలు లేచి వారిని హతము చేయుచుండి గనుక మోయాబీలు వారి ఎదుట నిలువలేకపోయిరి ప్రిలరా ఇవన్నీ సువర్ణ అక్షరాలతో వ్రాయబడిన చరిత్రలు ఈనాడు మనము మన ఎదుట నిలిచిన శత్రువును జయించడానికి మన శక్తి కాదు కానీ ఆ నీతి సూర్యుడు మరి ఉదయించినప్పుడు ఆ నీతి సూర్యుడు మనకు ఒక ఘన విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఆలోచనిస్తాడు మనం ఊహించని పరిణామాలలో ఆయన మనల్ని విజయ పదంలో నడిపించి తీసుకుని వెళ్తాడు మరొక మాట కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అది కీర్తనల గ్రంథం ఎనభై నాలుగవ కీర్తన పదకొండవ చరణం దేవుడైన యహోవా సూర్యుడును కేడుమునై ఉన్నాడు యహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును యథార్థముగా ప్రవర్తించడానికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు ప్రియులాలు చూడండి ఇక్కడ మన దేవుడు మనకు సూర్యుడును కేడిమునై ఉన్నాడట గనుక ఆయన మనకు ఏ మేలు చేయక మానడు అని ఈ వాక్యంలో మనం గమనిస్తున్నాం చూడండి మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనం కొన్నిట్లనే మనం అడుగుతాం మన ఊహకు అందినవి మన అవసరతల్ని మనం ప్రార్థించి వేడుకుంటూ ఉంటాం కానీ మన దేవుడు ఎవరు అని అంటే మనం ఊహించిన వాటి కంటే అడిగిన వాటి కంటే అత్యధికముగా చేస్తాడండి ఇప్పుడు మన దేవుడు బిడ్డలారా ఆయన సమస్తము ధారాళముగా ఇచ్చే దేవుడు మన భవిష్యత్తు ప్రభువుకు తెలుసు ముందున్న అవసరాలంటే ప్రభుకు తండ్రి తనగా తెలుసు దినములు గడిచే కొద్దీ మనము ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ మన అవసరతలు ఏంటి మనకు అక్కడేంటి మనము ఏ ఏ స్థితిగతుల మధ్యలో ఎలా బ్రతకాలి ఆయనకు బాగా తెలుసు అందుచేత ఆయన మనకు సూర్యుడును ఆయన మనకు కేడుమునై ఉన్నాడు గనుక ఆ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు మనకు ఏ మేలు చేయక మానడటండి అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏది ప్రభువును అడిగినా అది ఆయన మనకు చేయుటకు శక్తి గలవాడు తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి అన్నదమ్ములు కానివ్వండి 
బంధుమిత్రాదులు కానివ్వండి ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి కొన్నవాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనప్పటికీ ఏదైనా మనం అర్జించినప్పుడు ప్రాధాయపడినప్పుడు వాళ్ళ సామర్థ్యతను బట్టి మనకు సహాయం చేయగలుగుతారు వాళ్ళ సామర్థ్యతను బట్టి మన కొరకు చేయి చాపగలుగుతారు గుప్పులు విప్పగలుగుతారు మన దేవుడు అలాగ కాదు కానీ నా పిల్లలు మనం ఏదైనా ఆయన సన్నిధులు అడిగినప్పుడు మనం అడిగినవి మాత్రమే కాదు ఇంకా ధారాళంగా మనకు అనుగ్రహించి ఏ మేలు కూడా మనకు ఆయన చేయక మానుడు సమస్తాన్ని సమృద్ధిగా అనుగ్రహిస్తానని ఈ వాక్యలో మనం చదువుతున్నాం అంత మాత్రమే కాదండి ఆయన కృపయు ఘనతను కూడా ఇస్తున్నట మనకు ఒక ఘనమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఘనత కలిగిన బ్రతుకుని మనల్ని ఘనతాస్పదముగా ఆయన తీర్చిదిద్ది ఆ గొప్ప స్థితిలో ఆయన మనల్ని నిలబెడతాడు ఎందుకంటే ఆయన మన మీద ఉదయించే సూర్యుడు నీతి సూర్యుడు ఈ నీతి సూర్యుడు మన మీద ఉదయించినంత కాలం ప్రియ దేవుడి బిడలార మనం ఘనంగా ఉండగలుగుతాం కృపను పొందుకోగలుగుతాం అంత మాత్రమే కాదు అనేకమైన మేలు అనుభవించగలుగుతాం అంతేకాదు శత్రువుని జయించగలుగుతాం అతని రెక్కల నీడలో ఆరోగ్యంగా మనం బ్రతకగలుగుతాం సురక్షితంగా మనం నివసించగలుగుతామని ఈ వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది ఆ రీతిగా ప్రభు మనల్ని నడిపించనుగాక తలలోంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయాదాక్షణ్య పూర్ణుడ కృపాసత్య సంపూర్ణుడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన మీరు నీతి సూర్యుడిగా ఉదయించారు మీ రెక్కల నీడలో ఉన్న ఆరోగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించి మేము నాయన గంతులు వేసి మిమ్మల్ని ఆరాధించేటట్లు స్థుతించేటట్లు మా స్థితిని మీరు మార్చారు అందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు శత్రువుని జయించే ఆలోచన నాయన మా శత్రువుని జయించగలిగిన శక్తిని మీరు మాకు అనుగ్రహించి నా తండ్రి సులువుగా సాతానని జయించి విజయ విహారం చేయనట్లుగా మేము విజయము కలిగిన వారముగా బ్రతుకున్నట్లు నా తండ్రి మీరు మాకు కృపణ అనుగ్రహించి నడిపిస్తున్నారు అందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆ రీతిగానే మీరు మాకు ఘనతనిచ్చే దేవుడవు కృపణ అనుగ్రహించే దేవుడవు కేడుమై ఉన్న దేవుడవు మా మీద ఉదయించిన నీతి భాస్కరుడవు అందుకు మీకు వందనాలు మీ వెలుగు చేత మమ్మల్ని నడిపించి మీరు మా మీద ఉదయించి ప్రభు అనునిత్యం మమ్మల్ని నడిపించి మహిమ మీరు పొందుకోనమని మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ యేసు ప్రశస్త నామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశ్రమించి దీవించునుగాక ఆమెన్ నవంబర్ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ సాయంకాలం విజయవాడ నగరంలో జింకానా గ్రౌండ్ లో స్వార్త స్వస్థత సభ ఒక బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సభకు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను మర్చిపోవద్దు నవంబర్ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ సాయంకాలం ఏడు గంటలకు విజయవాడలో ఉన్నటువంటి జింకానా గ్రౌండ్స్ గాంధీనగర్ లో జింకానా గ్రౌండ్స్ ఈ గ్రౌండ్ లో జరిగే బహిరంగ సభకు ప్రేమతో నేను మీకు ఆహ్వానం తెలియపరుస్తున్నాను మీరందరు కుటుంబ సమేతంగా పాలు పొంది దేవుని దివ్యమైన ఆశీర్వాదాలు పొందండి అలాగే ఈ కూడిక కొరకు మీ ప్రార్థన సహకారాన్ని కూడా అందించి ఆ కూడిక ఆశీర్వాదం కొరకు మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఎత్తిపట్టండి ప్రార్థన సహకారాన్ని అందించండి ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించుగాక ఆమెన్ ప్రవచనాత్మకమైన శుభ సందేశాన్ని అందించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేదురు గనక మీరును పాలు పొంది మెండుగా ఏసయ్య దీవెనలను పొందుకోవాలని ప్రేమతో మిమ్ములను ఆహ్వానిస్తున్నాం నవంబర్ ఇరవై ఒకటవ తేదీ రాత్రి ఆరు గంటలకు స్థలం బిషప్ అజనయ్య స్కూల్ గ్రౌండ్ విజయవాడ వివరణకు హోసన్న మందిర్ చింతల కట్ట రోజ్ యనమల కుదురు హోసన్న సువార్త స్వస్థత సభ అందరూ ఆహ్వానితులే